The topic of my today's presentation is how to select your research topic. Our researchers ko amuman jo na ye topic choose karne mein badi pareshani aati. To aaj ke topic mein hum aapko batate jaye ki aap na topic kis resource se talash kare aur research ko shuru karne se pehle chand awamil hai chand nasar hai. So let's start from the very first slide. Here in this slide, I have explained few source for selection of research topic in your problems. These are useful sources for research problems or topic. So I will explain them gradually one by one, but let me explain initially theory reduction funding agencies, past research and literature review, personal experience, practical experience, casual observation, related literature, or current social and economic issues, replications of previous studies, consumer feedback, performance improvement activities, brainstorming, intuition, intuition, folk roles, consultation with experts. I will explain them one by one in my next slides that what should be done if you are going to select your topic. So in the first topic, as I explained, the theory reduction. Theory kya hoti? Theories are ideas about how things relate to each other. Theories are things that are relations in relations. Theories may be journal, commonly held belief. I will explain this in a few Cats are the cause of the decline in birds' population. Where बिलियां ज्यादा होती है वहां पे परिंदों की जो है कमियां होती है इसका मतलब एक थ्योरी है एक सपोजिशन एक थ्योरी है अब इसको हम टेस्ट करेंगे तो थ्योरी जो डिडक्शन की थ्योरी होती है हम अपना रिसर्च टॉपिक थ्योरी के सपोर्ट के हवाले से हल कर देते हैं जो सेकंड सोर्स है हमारे रिसर्च टॉपिक यानी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वो फंडिंग एजेंसीज होती हैं सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फंडिंग टू रिसर्चर्स टू डू रिसर्च ऑन सर्टेन रिसर्च प्रॉब्लम्स फंडिंग के लिए भी हम वन रिसर्च की जाती है तो वो आपके टॉपिक देते हैं और आप इस टॉपिक के सारे जो है उसके रिसर्च कराते होते और उसको किसी जर्नल में या बुक की शेप में पब्लिश करते होते तो फंडिंग एजेंसीज इज अनदर सोर्स ऑफ योर रिसर्च टॉपिक नंबर थर्ड स्लाइड में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पास्ट रिसर्च इज एंड लिटरेचर आप अपने टॉपिक पे पास्ट रिसर्चर्स को भी देखेंगे कि किसने इस टॉपिक पे रिसर्च की है आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो रिपोजिटरी के सॉफ्टवेयर होते हैं थीसिस के या जर्नल आर्टिकल्स की डेटा बेसिस होती है आप इसी को सर्च करें कि किसने इस पर कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ और ये क्या होती है बॉडी ऑफ नॉलेज शुड बी डिवेलप्ड ऑन द साउंड फाउंडेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स आपके पास जो रिसर्चर सामने पड़ी हुई चाहे रिपोजिटरी की शक्ल में हो चाहे रिसर्च आर्टिकल्स की शक्ल में आप उनमें से गैप को तलाश करते हैं और इन्हीं को फिर फाइंडिंग के लिए प्रेजेंट करते हो पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने अबाउ एक्सप्लेन किया कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है द डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर मे सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ आइडियाज टू फार्मूलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मूलेट करना है यानी बनाना है तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस और ये तब होती है जब आप एक अच्छे रिसर्चर बन जाते तो आपको जैन में आ जाती है कि इसी एरिया पे मैं काम कर सकता हूँ 
practical experience. Research problems may be formulated from challenges and problems experienced during day-to-day -day work. For example, an engineer may get ideas from their work and generate a research problem. Misal ke tar pek engineer ek industry mein kaam kar raha hai. To unko loopholes ka pata hai ki kis area mein jo na mein apna research successfully plan kar sakta hoon, publish kar sakta hoon. Practical experience bhi bhoat kaam aata hai. Casual observation. Ye another source of research topic hai. Sometimes casual observation of what is going on in our life an environment may trigger our desire to know more and to have concrete knowledge of what is going on. It can lead to the formulation of hypothesis and conducted, conducting of systematic research. Casual observation when you are in a society or in an environment, where you observe things and you have concrete knowledge, and you have Hypothesis generate कर सकते हैं और इसी के बेस पे आप systematic research conduct कर सकते हैं. Related literature अमूमन जो research को सबसे बड़ी problem आ जाती है वो related literature की जो ना तलाश में होते हैं और ये related literature उसको library में मिलती है या उनके अपने concern department में जो already किसी ने से related literature review किया हो Sometimes topics are suggested by more global contemporary social or political issues. If you have contemporary or social issues, hoti, political issues hoti in your surrounding, you can see that this topic is very suitable. For example, domestic violence and gender equality. This is society or political issues in which research is done. Social sciences. Wale, तौर पे और आपको पता है कि हमारा हर टॉपिक जो है ना वो डोमेस्टिक या जेंडर इक्विलिटी या सराउंडिंग ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स होते हैं इसी पे रिसर्च की जा सकती है रिप्लिकेशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज आपने प्रीवियस स्टडी को पढ़ना होता है दिस अकर्स व्हेन द स्टडीज मेड इन अदर फील्ड्स आर एरियाज ऑफ कंडक्टेड इन डिफरेंट फील्ड्स एंड एरियाज इसका मैं मिसाल से आपको समझा देता हूँ। The effect of population pressure on the environment, which was done in one district to another district, to see if he will get the same results। इसका ये मतलब है कि आप अपने एरिया को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि ये रिसर्च किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी ने कराई। इनका जो रिजल्ट आए वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करते हैं तो सेम इसी तरह जो ना वो जो नॉलेज या गैप होता है वो आप अपने रिसर्च में तौर कर सकते कंज्यूमर फीडबैक ये अमूमन मार्केटिंग रिसर्च के लिए होता है मिसाल के तौर पे आपके कंज्यूमर है यानी सार्फीन है अ रिसर्च प्रॉब्लम में बी जनरेटेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज एम्ड टू सॉलिसाइट कंज्यूमर फीडबैक आप अगर मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं तो आपके जो कंज्यूमर होते हैं सी कि आप Feedback लेते रहते हैं। On the basis of such result, you are creating a research report. तो consumer feedback से भी एक आपके लिए topic ढूंढने में आसानी हो जाती है। Performance improvement activities. In the process of performance activities, several issues merge that requires answer to research. आप improvement लाते हैं अपने activities में। Let's suppose you are working in a library or you are a teacher. तो आपको जो लूप फोल्ड्स हैं अपने टीचिंग प्रैक्टिस में या लाइब्रेरी प्रैक्टिस में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो आपकी परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसी पे भी रिसर्च हो सकती है इसी के लिए आपको रिसर्च टॉपिक मिलने में मदद हो जाती है ब्रेनस्टॉमिंग ये बहुत अच्छी चीज है ब्रेनस्टॉमिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटीज होती है ब्रेनस्टॉमिंग सेशंस आर गुड टेक्निक्स टू फाइंड न्यू क्वेश्चंस वेयर बाय एन Intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a research problem. आप के ग्रुप के लोग उनके साथ आप brainstorming करते, practice करते, किसी issue पे तो उसमें आपके पास ideas आ जाते कि यार इस area पे मैं research कर सकता हूँ. Intuition. Traditionally. Intuitions are considered good source of knowledge. 
as well as source to find new research problem. Ilhami cheese out the itch. Aapke zehen me ideas ajate, iske intuition kate. Ilhami ideas. We are up such a case area pe me research karsato. It is believed that the reflective mind is good. It is believed that reflective mind is a good source of ideas. Agar aapke pass reflective mind hai, which may be used to formulate a good research problem. Fog rolls. Fog rolls kete lok dastan. Ya pisse kahaniya ya kahawat hai. Common beliefs could be right or wrong, so research must be done to prove. Misal ke tawpe kahawat mashoor ho gai. Ando mein khana raja. Misal ke tawpe. तो इसके बेस पे लोग जाते हैं इस पे रिसर्च करते हैं कि ये कैसे प्रूफ किया जाता था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इसी को जांचते इट इज बिलीव दैट द स्टडिंग जस्ट बिफोर द टेस्ट में डिक्रीज योर स्कोर मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल ये तस्वीर किया जाता है कि जब आपका टेस्ट हो या एग्जाम हो और आप इससे पहले थोड़ी देर पहले तैयारी कर ले तो आपकी स्कोर को डिक्रीज कर रहे तो इस पे बंदा रिसर्च कर सकता है। It is believed that reflective mind is good source of ideas, which may be used to formulate a good research problem. तो ऐसे दिमाग लड़ाना लोग दास्तान पे ट्रेडिशनल रिसर्च करना। Consultation with experts. Experts are believed to have sound experience in their respective field, which may suggest significant problems to be studied. हम उन जो आप एक टीचर के साथ रिसर्च कर रहे हैं वो आपके सुपरवाइजर होते हैं तो आपको आइडिया देते हैं तो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं हर बंदा जो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज माइंड रखते हैं आप उनसे कंसल्टेशन करते हैं तो आपको कंसर्ट कर देते हैं आपको मशवरा देते हैं इस एरिया पे आप तैयारी कर ले इन एडिशन एक्सपर्ट्स में हेल्प इन फाइंडिंग अ करेंट प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन टू बी सॉल्व व्हिच मे सर्व एज द बेसिस फॉर द फॉर्मूलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम ये जो टीचर्स होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ डोमेन में इन्हीं से आप मशवरा करें तो आपको अच्छे आइडियाज दे सकें मुझे उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर भी पसंद आई होगी थैंक यू फॉर योर पैशंस एंड टाइम तो मुझे आपसे ये भी गुजारिश है कि प्लीज वॉच सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स आपका जारिया समझ के और अपने फीडबैक से भी आगा करें अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो Thank you so much. May God bless you all.